կարելի է գնալ կիև։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ այնտեղ նոր նախագահ Զելենսկին կամ Պարզապես Վլադիմիրը կոչարել բոլոր պաշտոնյաներին իրենց աշխատասենյակներում դնել իրենց երեխաների լուսանկարները եւ կարեւոր որոշումներ կայացնելուց առաջ նայել այդ լուսանկարներին։ Այլ որովհետեւ Կիևը այնտեղն է, որտեղ դեռ Պանիկովսկիի ժամանակներից գիտեն թե ով ինչ է արել նախքան հեղափոխությունը։ Սա շատ կարեւոր է։ Համարյա լուստրացիա։ Հեղափոխությունն առասարակ երես փոխանության ծննդատունն է։ Մարդիկ լուրջ պաշտոնյաներ հանկարծ հասկանում են, որ իրենք ամբողջովին կիսում են հեղափոխության արժեքները։ Այն հեղափոխության, որը տեղի է ունեցել այն իշխանության դեմ, որի մեջ են իրենք եղել։ հասկանալով սա, այդ մարդիկ նոր պաշտոններ են ստանում հեղափոխությունից հետո, եթե նույնիսկ չեն ստանում, ապա ազատվում են ասֆալտին փրվելու ստորացուցի չերանկարից եւ հանգիս տեղները նստած ապրում են, չմորանալով երբեմն երբեմն հնարավորինս բարձր հայտարարել թե որքան լավն է օրվա իշխանությունը, որը տապալեց իրենց իշխանությունը։ Քաղաքականության մեջ սա նորմալ է։ Երես փոխանությունը խիստ քաղաքական կատեգորիա է։ Ավելին, քաղաքականությունը այն միակ տեղն է, որտեղ երես փոխանությունը կարող է լինել պրոֆեսիոնալիզմի հոմանիշ։ Երբ օրինակ մարդը հեղափոխությունից առաջ փոխ ոստիկանապետ է եղել ու կոտրել է օրինակ թմրա բիզնեսի ողնաշարը։ Ապա հեղափոխությունից հետո նշանակվում է սյունիքի մարսպետ, որպես ի շարունակի իր առաքելությունը, քանի որ ողնաշար կոտրող պրոֆեսիոնալ կադրեր անհրաժեշտ են հեղափոխություններից առաջ էլ հետո են։ Այլ հարց է կյանքը որը ինչպես Վրաստանի նախկին նախագահ Գեորգի Մարգելաշվիլին է հրաշալի ցույց տալիս, քաղաքականությունից դուրս էլ կա։ Նույնիսկ ավելի սիրուն է։ Մարդը Թբիլիսից 60 կմ հեռու իր ծննդավայր փոքրիկ դուշետի քաղաքում փայտագործությամբ է զբաղված։ Պլանավորում է նաև ձիեր բուծել եւ գինի արտադրել։ Իմիջալոց, Պարոն Մարգելաշվիլին կամ հիմա է երեսը փոխել, կամ էլ այն ժամանակ երբ Վրաստանի նախագահն էր։ հոգեբանները թող բարձեն։ Մենք ուրիշ խնդիր ունենք։ Երես փոխանությունը վաղուց արդեն մտել է կյանք։ Իսկ կյանքում այն եթե անգամ ներելի է, ապա ցավեցնում է։ Նայում ենք մարդու աչքերին, ում առաջ ասում ենք ցած թափիր քարել ու չենք ճանաչում։ Նայում են մեզ աչքեր, որոնք առաջ սիրո ծով էին ու ծարավ են կզգում։ Լցնում ենք գինու բաժակները այն սեղանի շուրջ, որտեղ երբեք չենք լռում ու զգում ենք, որ ասելիք չունենք եւ ոչ ոք չունի։ Փրկության հույսով դեպի հայելին ենք նետվում։ Դրա մեջ էլ փոփոխություն կա։ Ընդվորում անհասկանալի, անսպասելի, գուց է հասունացնող, հավանաբար բթացնող, հաստատ ծերացնող։ Երես փոխանությունը ֆիզիոլոգիապես էվոլյուցիա է, հոգեպես ծով որտեղ ստամոքսը ոչ մի կապ չունի երբ դու ուղակի ուզում ես նորից տեսնել կրկին զգալ վերստին հասկանալ հինը չէ անհնարինը անվերադարձը անմորանալին գիտես որ իսուր կարելի է գնալ կիև այնտեղ հրաշալի կոտլետներ են տալիս լույսը խավարի մեջ է